Kembali lagi dalam program Bincang-Bincang Pastoral bersama saya, Rosi. Setelah menerima pembaptisan, kita menjadi murid Kristus. Sebagai murid Kristus, kita diutus untuk menjadi pewarta kabar gembira ke seluruh dunia dan ke semua bangsa. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana menjadi gembala cilik misioner. Untuk itu telah hadir bersama saya saat ini Direktur KKI Keuskupan Ruteng Romo Servulus Juanda Halo Romo apa kabar hari ini? Kabar baik Puji Tuhan ya. Selain Romo Servulus Juanda Saya juga bersama ketiga rekan saya lainnya di sini Ada Ani, kemudian ada Noval Baru saja menyanyikan lagu Apa judulnya ya? 2D2K ya seperti itu Dan ada juga uh, perwakilan dari Sekami Ada Catherine Apa kabar hari ini teman-teman? Uji Tuhan. Nah saya akan langsung nih menuju ke pertanyaan pertama kita dalam bincang-bincang pastoral edisi kali ini. Romo Selus, bagaimana seorang anak menjadi gembala untuk yang lain? Baik, dari Injil, terutama Injil Yohanes bab 10 ayat 1, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus pasti mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya mengenal suara sang gembala. Dan sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus juga adalah pintu. Pintu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu adalah dirinya sendiri. Karena itu semua orang yang masuk melalui Yesus Kristus akan memperoleh keselamatan. Penting bagi anak-anak sejak usia dini, Dikenalkan dengan Yesus sebagai gembala yang baik. Dengan mengenal dan mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah sang gembala yang baik, anak-anak bisa mulai belajar untuk bisa menjadi gembala yang baik bagi sesama mereka. Teristimewa untuk teman-teman mereka. Bagaimana mereka menjadi gembala yang baik bagi sesama mereka diwujudkan dalam berbagai tindakan. Antara lain saya ingin menyebutkannya. Pertama, Mereka mengejak, mengajak teman-temannya untuk ikut berdoa dan ikut menghadiri perayaan Ekaristi di gereja pada hari Minggu. Kalau mereka bisa mengajak teman-teman itu mereka sudah bisa menjadi gembala yang baik. Mereka juga bisa mengajak teman-teman untuk ikut berdoa di KBG-KBG. Juga yang ketiga mereka juga bisa mengajak teman-teman untuk mengikuti kegiatan Bina Iman atau kegiatan sekami. Setelah misa pada hari Minggu. Yang keempat, 
Mereka juga menjadi gembala yang baik dengan mengunjungi dan mendoakan teman-temannya yang sedang sakit. Yang kelima, mereka menjadi gembala yang baik dengan menjaga teman-temannya. Dengan mengingatkan teman-teman untuk tidak terlibat dalam tawuran, tidak terlibat dalam pencurian, dan tidak terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang menyimpang lainnya. Yang kelima, mereka juga bisa menjadi gembala yang baik dengan membelikan makanan atau minuman untuk teman-teman di sekolah yang tidak membawa bekal atau tidak mempunyai uang jajan atau uang saku. Dan yang terakhir, mereka juga bisa menjadi gembala yang baik dengan menyumbangkan atau memberikan pakaian bekas yang layak dipakai kepada teman-teman yang berkekurangan. Saya sangka inilah berbagai kegiatan yang menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi gembala bagi teman-teman. Waromo ternyata melalui tindakan-tindakan sederhana saja seorang anak itu bisa menjadi gembala. Yang paling sederhana sih sebenarnya saat mengajak anak lain ke gereja ya di hari Minggu ataupun setelah misa ayo jangan dulu kita pulang kita ikut sekami dulu. Kita bersenang-senang kemudian belajar banyak juga tentang kitab suci dan bersuka cita bersama teman-teman lainnya. Sekarang saya mau tanya nih kepada perwakilan nih dari teman-teman sekami ada Catherine. Nah Catherine, Catherine sudah berapa lama jadi anggota sekami? Kalau sih saya sudah 4 tahun menjadi anggota kami sejak kelas 5 SD sampai sekarang. Oke jadi masih setia nih ya e, dari kelas 5 SD dan sekarang sudah SMP ya berarti Catherine. E, Catherine sudah SMP tetapi masih setia nih ikut sekami. Apa saja kegiatan yang dilakukan selama ini Catherine? Banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan e, selama kami sebelum COVID tentunya. Ya. Contohnya kami sering bazar mingguan terus ini live in ke beberapa daerah yang sudah ditentukan oleh KKI, terus mengadakan drama musikal sesuai minat dan bakat, dan tentunya masih banyak kegiatan lain yang kami lakukan selama kegiatan kami, dan tentunya tidak lari jauh dari semangat dan semboyan seorang misioner dan misioner cilik. Oke, jadi ada banyak kegiatan ya. I Live In ini merupakan mungkin salah satu kegiatan juga yang bisa mengenalkan ke anak-anak sekami tentang bagaimana bersosialisasi ya dengan lingkungan baru dan mendapat teman-teman baru tentunya. Nah, Catherine bisa Catherine cerita tidak bagaimana Catherine menjadi gembala bagi sesama teman? Saya menjadi gembala yang baik tentunya juga tidak terlepas dari dua D dua K ya. dan Children Helping Children. Ini semboyan dan semangat itu saya amalkan dan saya tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan sehari-hari tentunya. Misalnya kalau ini ada teman yang sejang kesusahan bisa membantu. Terus menyumbangkan uang kepada teman atau keluarga teman yang sedang berduka cita. Gitu. Terus tentunya mewartakan Injil Kristus di tengah-tengah mereka lewat perkataan dan perbuatan. Oke jadi seperti itu ya menjadi gembala bagi sesama teman. Jadi Catherine rindu tidak dengan teman-teman kami karena mungkin saat ini saat COVID ya kita dalam masa pandemi ini tidak ada sekolah minggu ya diliburkan. Catherine rindu tidak rindu dengan sekali. teman-teman? Rindu sekali. Siapa yang paling Catherine rindu? Semua. <laughs> Semuanya. Oke kita akan ngobrol lagi karena sepertinya perbincangan kita akan lebih menarik. Masih ada dua narasumber lagi yang belum saya tanyakan. Tetapi kita akan break sejenak dengan lagu yang akan dinyanyikan oleh Ani dan akan diirigi oleh Noval. Sukacita surga Anak-anak Simbol kerajaan surga Mari wujudkan semangatmu Semangat berdewaka Anak-anak Masa depan gereja Hidupkan jiwamu Children of the children Yang kecil jadi Bersinar Biar jadi terang Jadi misionaris Bagi Yesus Dan sesama Misionaris 
Mission harus jelit Kebanggaan Yesus Ayo sinari dunia dengan semangatmu Jadilah bintang kecil yang bersinar Terang Yang kecil jadikan bintang Biarlah bersinar Biar jadi terang Jadi misionaris bagi Yesus Dan sesama Misionaris jelit Kebanggaan Yesus Ayo sinari dunia dengan semangatmu Jadilah bintang kecil yang bersinar terang Jadilah bintang kecil yang bersinar Bersinar Kita masih dalam program bincang-bincang pastoral. Nah tema kita hari ini adalah menjadi gembala cilik misioner. Setelah tadi kita berbincang-bincang dengan Romo Selus dan juga Catherine. Kita selanjutnya akan mendengar suara dari yang tadi mengiringi kita pemain keyboard ada Noval. Halo, Halo Noval. Halo. Wah ternyata memang mengikuti sekami juga bisa sambil mengembangkan bakat ya Noval ya. Benar. Noval sudah berapa lama ikut sekami? Sudah sekitar 9 sampai 10 tahun dari kelas 1 SD. Oke, Noval sudah mengikuti acara uh, mengikuti sekami Sama. dari kelas 1 SD sudah lama sekali. Nah, Noval adalah kelompok remaja dari sekami. Bagaimana pengalaman Noval mengajak teman-teman remaja untuk terlibat dalam kegiatan menggereja? Uh, kalau soal pengalaman itu saya memiliki pengalaman suka dan dukanya ya. Iya. Kalau dari sukanya itu saat saya mengajak Oh iya, mereka bilang, oh iya, saya mau, saya mau, saya mau. Nah, setelah itu, tiga, empat kali pertemuan sekami, uh, mereka masih ada di tempat itu. Nah, tetapi setelah selanjutnya pertemuan lima ke enam, nah, sampai di situ mereka tidak menampakkan diri lagi atau sudah tidak ada lagi di sekami. Nah, setelah saya tanya, mengapa kalian tidak ikut lagi? Eh, mereka sering bilang begini, kalau misalkan di apa itu kami ada kegiatan lain habis itu ada kerja tugas atau bantu-bantu orang tua di rumah gitu. Nah, kalau dari dukanya sih lumayan banyak ya karena sedikit tertantang di situ kami. Karena setiap kali jawabannya mereka itu selalu bertentangan dengan apa yang kami ajakan misalnya. Misalkan kalau misalnya ajakan, "Eh, mai sudah kita pergi sekami." Eh, mereka selalu bilang begini, eh, untuk apa itu sekami?" Mana apa? Itu hanya buang-buang waktu lebih baik bantu orang tua di rumah tidak jual-jualan gitu. Biasanya gitu. Nah sejauh ini Noval, apakah pernah dari sekian banyak teman yang Noval ajak ada satu nih yang akhirnya bertahan sampai sekarang? Puji Tuhan tidak ada. <laughs> Tetap bersyukur ya, iya. kita berharap nanti ada yang terinspirasi nih dengan Noval. Nah Noval, apa hal yang uh, Noval rasa bermanfaat sekali sejak Noval ikut sekami sampai sekarang? Uh, sebenarnya sih kalau dari awal itu sebenarnya hanya untuk senang-senang ya, kalau sudah... Dari awal itu bersenang-senang, nah lambat laun nanti jadi kayak seperti terbiasa, seperti ah oh, ini sudah kegiatannya sah setiap hari-hari, seperti itu. Jadi lingkungan kami jadi seperti rumah kedua ya iya, Noval ya, seperti, seperti itu. itu. Uh, sekarang saya mau tanya ke Ani nih, Ani merupakan pembina kami, wah ini cukup speechless juga ya, ternyata ada pembina kami, uh, lebih mirip anak SMA ya. Nah Ani, Ani sudah berapa lama nih terlibat dalam kegiatan kami? Oke okay, Kak, uh, kalau untuk terlibat sendiri sekitar 13 tahun menjadi anak kami semenjak kelas 1 SD sampai sekarang sih, sampai kuliah sekarang. Oke okay, Ani sekarang sudah kuliah, jadi sudah iya. lama sekali. Kenapa nih Ani mau terlibat menjadi pembina kami? Um, sebenarnya alasan yang utama karena senang, karena menurut saya itu kegiatan yang menyenangkan di samping kita banyak belajar banyak mendapatkan hal baru lalu kita juga bisa mendapatkan banyak teman tentunya yang di, sangat luas di mana tidak hanya sekitar rumah sekitar lingkungan kampus ataupun sekitar gereja begitu tapi di luar sana kita banyak teman begitu terus um, banyak sekali manfaat ketika kita 
mengikuti kami yang saya dapatkan tentunya untuk saya pribadi apalagi uh, sekarang masih kuliah terus nantinya bisa eh, nantinya menjadi seorang guru jadi uh, mungkin bagi teman-teman yang lain suatu hal yang baru ketika nanti sudah terjun ke dunia pendidikan lalu menjadi uh, berhadapan dengan anak murid tapi bagi saya itu bukan suatu hal yang baru lagi karena setiap harinya kita berhadapan dengan adik-adik yang notabene nantinya akan menjadi anak murid kita tentu seperti itu sih menurut saya oke okay, itulah sebabnya ya Ani sampai sekarang masih setia mendampingi iya. adik-adik di sekami mungkin Ani bisa ceritakan uh, suka dan dukanya menjadi pembina kami. Oke, okay, uh, kalau suka dan duka, suka mungkin uh, lebih banyak suka ya kita yang kita alami dalam kegiatan kami ini. Sukanya yang pasti jalan-jalan tiap kegiatan kita kegiatan di luar, lalu kita uh, bersenang-senang dengan adik-adik, lalu uh, dianggap seperti kakak, kita dianggap seperti orang tua oleh adik, oleh adik-adik. Lalu dukanya itu lebih ke kalau menurut saya pribadi lebih ke tantangannya kita, bagaimana kita um, membuat sesuatu kreativitas setiap minggunya supaya adik-adik tidak hanya merasa senang, tetapi mereka juga merasa nyaman begitu ketika mereka bermain dan juga belajar bersama kita. Begitu sih sepertinya. Oke, mungkin bagian dari sukanya adalah mengenal karakter anak-anak iya. juga ya. Iya, karena uh, Kita kan tahu kak, karakter dari adik-adiknya kita kan uh, karakternya berbeda, sifatnya itu berbeda. Jadi itu lebih bagaimana kita bisa menyatukan karakter dan sifatnya mereka itu supaya bisa menjadi satu. Nah itulah bagaimana cara kita sebagai pembina supaya bisa uh, membuat mereka uh, merasa nyaman dan juga merasa senang begitu ketika bergabung dan bermain bersama kita. Nah Ani, ini, ini yang selalu jadi tanda tanya ya, ketika saya pulang gereja saya lihat juga ada banyak anak-anak bahkan yang kakaknya kelas uh, kelas 4 SD ajak adiknya yang masih kelas 1 SD untuk ikut sekami. Pernah tidak ada yang menangis saat ikut sekami, terus caranya tuh seperti apa tuh menangani anak-anak iya, seperti itu? Iya sih kak, kadang-kadang memang mungkin agak susah begitu karena kita harus... Uh, punya cara tersendiri supaya buat anak-anak itu tidak apa istilahnya um, semacam tidak canggung ataupun tidak uh, sedih ketika mereka jauh dari kakaknya jadi kita punya semacam kita mengajak mereka untuk bermain bermain yang uh, apa yang mereka mau main misalnya kita buat suatu permainan yang uh, bergabung dengan teman-teman lalu membuat mereka merasa senang begitu terus lupalah dengan kakaknya begitu ataupun memberikan permen atau apa buat permen-permenan yang membuat mereka senang istilahnya gitu. dan memang tantangan untuk uh, pembina sekami itu adalah membuat mereka merindukan se- ya. uh, untuk mengikuti sekami ya, setiap mengikuti minggu sekami ya setiap itu. Iya. Oke Ani, terima kasih. Nah ini uh, merupakan bukan pertanyaan sih uh, bincang-bincang kita yang terakhir kali ini saya ingin uh, kalian mengajak mungkin dari Catherine ajak teman-temannya untuk ikut sekami, begitu juga dari untuk Noval, untuk teman-teman sesama remajanya, untuk ayo gabung sekami dan juga dari Ani serta tidak lupa dari Direktur KKI. Mungkin mulai dari Catherine nih. Mungkin untuk saat ini banyak. Anak-anak seusia saya yang lebih memilih bermain gadget daripada bermain dengan teman-temannya mereka di luar sana. Saking terpakunya dengan gadget sampai mereka tidak tidak tahu apa minat dan bakat yang ada dalam diri mereka. Nah lewat adanya kegiatan sekami ini, anak-anak dapat menemukan dan menumbuhkan minat dan bakat mereka. Seperti yang saya alami selama saya mengikuti sekami, saya sudah menemukan bakat dalam diri saya. Jadi untuk teman-teman yang belum mengikuti sekami, Ayo ni gabung dengan kami agar kamu dapat dapat menemukan dan menumbuhkan minat dan bakat kamu. Dan bukan hanya menemukan dan menumbuhkan minat dan bakat, kamu juga bis, lewat kami, kamu juga bisa merasa dekat dengan Tuhan Yesus, dengan Bunda Maria, dengan Santo Yosef. Jadi itu saja ajakan dari saya. Oke, ajakan yang sangat inspiratif dari Catherine. Nah, kita dengar dari Noval nih sebagai perwakilan dari remaja. Ya kalau dari saya tuh untuk anak remaja ya lawan itu namanya tuh gengsi ya. Karena saya lihat kebanyakan dari teman-teman remaja ini kebanyakan tidak mau ikut kami itu kebanyakan malu dengan gengsi. Karena sampai di sana nanti mungkin nanti ada pimpin lagu atau pimpin doa. Karena mereka sudah tidak terbiasa tuh dengan lingkungan sekitarnya mereka. Tidak terbiasa angkat doa atau baca kitab suci seperti itu. Ya dari saya sih hanya lawan gengsi saja itu saja. Oke, jadi uh, masih banyak kegiatan atau aktivitas menarik lainnya selain bermain gadget atau bermain PlayStation ya. Anak-anak sekarang lebih betah main game di rumah uh, saat hari Minggu. Jadi setelah uh, misa hari Minggu para remaja 
Ayo gabung bersama kami bersama para remaja lainnya di gereja. Nah, bagaimana nih ajakan dari Ani uh, untuk pembina mungkin animator-animator untuk kami? Oke, okay, uh, kalau dari saya uh, lebih ke animator animatris. Kalau ingin mendapatkan hal yang baru, mendapat pengalaman yang lebih banyak dan juga mendapat teman yang lebih banyak, ayo bergabung di kami. Ya, jadi. Sambil mengajar anak-anak kita bisa belajar banyak hal juga ya Jadi jangan takut untuk jadi animator ya Bisa langsung ke paroki-paroki terdekat ya Romo Mungkin mendaftarkan diri Nah bagaimana nih ajakan dari Direktur KKI Kuskupan Ruteng Romo saya lu silahkan Bagi saya anak-anak yang rela hati Dan ikhlas menolong teman-temannya Mereka itu pantas disebut Gembala yang baik bagi sesamanya Karena itu anak-anakku Kita semua pasti bisa Mari kita berusaha untuk menjadi gembala yang baik bagi sesama kita. Yesus Sang Gembala Agung pasti akan menuntun kita. Salam misioner, semoga tetap semangat. Ya, salam misioner, semoga tetap semangat. Demikianlah bincang-bincang pastoral edisi kali ini, bagaimana menjadi misioneris cilik. Terima kasih kepada uh, Narasumber saya hari ini Romo Selus, Adi Catherine, Ani dan juga Noval. Dan semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dan apa yang kita sharingkan menambah wawasan serta bisa mungkin menggugah hati-hati orang di luar sana. Demikianlah Bincang-Bincang Pastoral, sampai jumpa di Bincang-Bincang Pastoral edisi berikutnya.